razstavi nezanesljiva okolja, 17 primerov sodobne fotografije v Sloveniji, smo namenili eno od osrednjih razstavnih dvoran Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, ki je sicer namenjena predstavljanju zbirke Artis 2000+. To je prvi formirani zbirki vzhodnoevropske umetnosti. Ta sopostavitev vzpostavlja tudi možni dialog med posameznimi deli iz zbirke in razstavljenimi fotografijami. Izbor temelji na predstavitvi vidnejših primerov fotografij in posameznih fotografskih serij 17 avtorjev, 17 fotografov v približnem časovnem razponu nekje desetih let. Gre pa za dela, ki so bolj ali manj neposredno povezana s temo nezanesljivega okolja, ki ta dela postavlja v nov kontekst branja, ki seveda ni edini možni, vendar pa ponuja razmislek in navezavo fotografov na aktualno temo, ki zaznamuje duha tega časa in je nekako povezana z ideologijo neoliberalnega kapitalizma. Kaj je to nezanesljivo okolje? To je neko fragilno okolje, ki je pogojevano s konflikti in interesi moči, je nestabilno in celo ogrožujoče. Končni izid v njem ni znan, saj je izven nadzora posameznika. In v takem okolju se ne moremo ali pa se težko zanesemo na medčloveške odnose, ki postajajo vedno bolj fleksibilni, niti na lastne prihodke, niti na aktualno percepcijo sveta, ki postaja nenehno motena z vse pogostejšimi držljaji. Težko se zanesemo na preteklost, na zgodovino, ki postaja vedno bolj instrument politike, niti na prihodnost. Se pravi, težko razmišljamo tudi o naši prihodnosti, ker je pač to v tem okolju in času nezanesljivo. Ta termin nezanesljivega okolja lahko povežemo tudi s teorijo Zygmunta Baumana in njegovo idejo tekoče moderne, za katero pravi, da v tem času nič več ni trajno, da je vse tekoče. Če navedemo nekaj primerov, za vračanje sistema in življenja v skladu z ostaljenimi družbenimi normami, z lasti med mladimi, preko specifičnih situacij neposrednega dokumentiranja divjih vulgarnih prizorov ter eksibicionističnih dekadentnih trenutkov najdemo v motivih Tadeja Vaukmana. Na razstavi predstavljeno fotografijo Piramida iz serije Dick Skinners tako lahko povežemo z resignacijo ter neke vrste intimnim odporom proti življenju brez gotovih obetov socialne in ekonomske varnosti ter v splošni razočaranosti nad stanjem sveta. S problemom hiperprodukcije vizualnega se v seriji Požrešnost ukvarja fotograf Uroš Abram, ki je za izhodišče uporabil domačo kuhinjo in je v celoti prekril svojimi fotografijami, ki s kvantiteto izgubljajo pomen. Del postavitve v MSU mu je zato tudi množica fotografij raztrosenih po tleh, po katerih se lahko sprehodimo. Fotografija se kot objekt širi v prostor tudi v delih Petra Koštruna, ki z delom kup gnoja opozarja na pasti človeške percepcije v odnosu do lastnega okolja. Kraj na postane nosilec, ideje o nepolaščevalnem odnosu do sveta, rdečev barva ne površina fotografije pa preteči, atmosferski občutek ne logodja, še podkrepi. V prostor sega tudi postavitev Petra Raucha, Gre za triptih z naslovom Ti si najdraži. Njega predvsem zanima vidik fotografije kot upisa dokumenta v polje realnosti, tako da stvar ali predmet pozorno opazuje, 
odmislimo teče elemente in domneve, ter našo pozornost usmeri k stvarim samim in pri tem nagovarja k redukciji in posledično k jasnejši zaznavi sveta. V seriji Luči v ateljeju Aleksandra Vajt in Hineh Alt preizprašujeta fotografijo kot medij, pri tem pa kot njeno bistveno lastnost izpostavljata ravno stanje fluidnosti ter brezosebnosti. To spremenljivost in nezanesljivost stanja ima namreč omogoča, da s fotografijo kreativno razpolagata. Potem avtorja Jaka Babnik in Vanjo Bučan druži tema po pretekle zgodovine in iskanja rešitev v neklasičnem smislu vizualne predstavitve. Babnik v seriji Heroji mojega časa postavlja pod vprašaj relevantnost nekaterih pomembnih dogodkov in predvsem posameznikov, pri čemer se osredotoča na drevesa, ki so bila priča dejanjem. Vanja Bučan pa v seriji Mauer Hazen tematizira geopolitično zgodovino fizičnih omejitev o zemlja. K tej temi pristopa s performativno fotografijo, inscenirani prizori in vizualnimi metaforami zlitja človeških teles z omejojočo arhitekturno površino. Potem avtorja Borut Kranc in Bojan Salaj nekako ba neposredno tematizirata kapitalistično ureditev, ki brez prevzemanja odgovornosti za posledice prilagaja svet svojim interesom in profitom. Borut Kranc s projektom Praznine topografsko beleži prazne oglasne površine, ki le za kratek umestni čas razkrijajo pogled na belino in na izkušnjo praznine. In so tak pravi meditativni oddih od kapitalizma. Salaj pa z delom Palimpsest mirojoče živo predstavlja objekt, to je v smolo odlito spominsko kartico, na kateri je shranjen digitalni zapis prizora, ki ga avtor ne bi smel posneti. Ta objekt se nanaša na kritiko uzurpacije javnega prostora strani kapitala. Ob enem pa izpostavlja tudi problem navidezne obstojnosti in varnosti informacij v dobi digitalizacije. Avtorja Tanja Lažitič in Jane Štraus se posredno dotika ta teme oziroma posledic vojne v nekdanji Jugoslaviji. Serija 26 fotografij Tanje Lažitič z naslovom Bencinske črpalke ponovno se navezuje na ikonično knjigo Eda Ruše 26 gasoline stations, vendar če je Ed Ruša črpalke opisoval kot spomenike modernega časa, jih Tanja Lažetič opiše kot spomenike razpada Jugoslavije. Fotografije Motel Balkan, Janeta Štrausa pa so konceptualno opazovanje, v katerem se osredotoča na razmerja moči, ki se kažejo prek arhitekture. Po vojno stanje fotograf beleži posredno s krhkostjo arhitekture in posledičnim psihološkim učinkom pomankanja zavetja. Fotograf Goran Bertok, ki je sicer znan predvsem po vrsti postumnih motivov, tokrat prikazuje preživele kot žive pričevalce ultimativnega zla fašističnih in nacističnih taborišč. Kljub temu, da v portretih ne najdemo eksplicitnih znakov preteklega nasilja, je avtor povdaril prisotnost zavesti te izkušnje z očinkom temnenja in izginjanja površine podob. In na podoben način to je izrazito nepolitično in v smislu zajetja, ki je nevidno prisotno, vojno nasilje tematizira tudi avtor Jun Drganc v fotografijah Brezna, ki se nanašajo na traumatični zgodovinski dogodek po vojnih pobojev na Slovenskem. Muzika